Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. Все мы живем в социуме, и всем нам приходится взаимодействовать со множеством различных людей. В этом видео я хочу вам рассказать, как строятся взаимоотношения с соседями в Испании и в Финляндии. В Испании все просто. Если вас не устраивают соседи, то вариантов два. Либо вы успокоитесь, расслабитесь и получите наслаждение, либо просто съедете с квартиры. Все просто, правда? В Финляндии все сложнее, либо проще, смотря как посмотреть. Финляндия вообще очень зарегули... зарегулированная страна, и здесь на каждый чих найдется свой параграф. Поэтому... Мне придется рассказать более пространно о том, как здесь живут соседи. Вот, например, на рассмотрение окружного суда Центральной Финляндии весной 2022 года попало дело, в котором жители двухквартирного дома обвиняли соседей в нарушении их домашнего покоя путем умышленного включения громкой музыки. Они требовали от соседей в общей сложности 3000 евро компенсации за страдания. Соседи отвергали любые обвинения. Разногласия возникли годом ранее, когда в двухквартирный дом переехала молодая семья с ребенком. Пожилые соседи стали жаловаться, что бегающий у соседей ребенок создает много шума. И они не придумали ничего лучшего, как перекрывать эти звуки, басами и тяжелым роком. По вечерам также играла громкая музыка, чтобы улучшить засыпание соседей. Ситуация была совершенно абсурдная, говорит молодая семья. Мы уточняли вопрос звукоизоляции у застройщика, посещали другие двухквартирные дома, чтобы послушать, слышны ли там какие-то звуки. В доме ничего особенного обнаружено не было. Сначала соседи Пытались обсуждать этот вопрос, найти какое-то решение. Но однажды, когда молодая пара вызвала полицию, чтобы прекратить концерт у соседей, то сотрудничество прекратилось. И потом пара этих басистов отказалась идти на мировую. Дальше больше, кроме музыки, молодые соседи начали слышать от соседей еще топот, который они расценили как умышленное хождение туда-сюда. Однако соседи это отрицали. Они также сообщили, что приобрели децибелометр, с помощью которого следят за тем, чтобы громкость музыки не превышала допустимые 60 децибел. В Финляндии существует понятие защиты домашнего покоя. Помещения, предназначенные для проживания, например, квартиры или дома, или дачи, в таких помещениях должна быть обеспечена возможность защиты от постороннего вмешательства и или наблюдения. Нарушением домашнего покоя считается также громкая музыка или, например, проникновение на территорию без разрешения хозяев, либо отказ покинуть помещение, несмотря на просьбу уйти, а также создание тревожного какого-то беспокоящего шума. Однако действие должно быть преднамеренным. 
Нарушитель спокойствия должен знать, что его действия могут потревожить соседей. Нарушение домашнего покоя может быть расценено как преступление. Чтобы действие было наказано, оно должно произойти. Простая попытка нарушить домашний покой ненаказуема. Молодые соседи говорят, что они долго раздумывали, пойдем ли с этим делом в суд, ведь это большой процесс. И действительно, процесс затянулся на год. В конце концов, районный суд признал пожилую пару виновным в нарушении покоя соседей. По мнению районного суда, подсудимые должны были понимать, что их музыка и шаги будут мешать соседям, если уж шаги ребенка, соседи, доносятся до них. Суд наложил на пожилую пару штраф, который зависит от их дохода, и общая сумма штрафа составила 4200 евро. В дополнение к этому они должны выплатить в общей сложности 1500 евро молодой паре в качестве компенсации за их страдания, а также компенсировать им судебные издержки в размере 3000 евро. Обвиняем также придется выплатить государству 40 евро на поддержку жертв преступлений и 44 евро в качестве покрытия затрат на доказывание. Вердикт окончательный и обжалованию не подлежит. Различные соседские эксцессы встречаются на удивление часто в Финляндии. И если вы думаете, что наличие большого участка где-то на хуторах обеспечивает вам мир и покой с соседями, то это не всегда бывает так. У моей коллеги был дом с огромным участком за городом, и у них с соседом возникли трения, потому что зимой сосед своей центрифугой стал закидывать снег на участок к моей коллеге, к соседям. И это не понравилось. То есть он свой участок расчищает, у него там весной быстрее травка появится, а снег накидал соседям. И там у них по этому вопросу возникло недопонимание. Хорошо. Как в многоэтажках регулируется вопрос с соседями? Обычно, если какой-то затевается праздник, то внизу вывешивают на доске объявлений Заметочка, что дорогие соседи, у нас в субботу день рождения или новоселье, извините за беспокойство, в 11 часов гуляние прекратим. Все, все знают, вопроса нет. И если время отринет, там гулянки устраиваются, то навряд ли кто-то будет сильно протестовать. Но если вдруг появляется какой-то сосед, который доставляет соседям частое беспокойство, то в многоэтажках обычно не ходят сами к соседям разбираться, хотя рекомендуют как-то сначала переговорить с соседями, но чаще всего звонят сразу в управляющую компанию и говорят, что то-то, то-то, тот курил, тот шумел, тот машину не так поставил, все такое и прочее. И если есть причина, то управляющая компания пишет предупреждение жильцу, поступили жалобы, то-то, то-то, прекратите бесчинство. Если это не поможет, то второе предупреждение. Если собственная квартира, то крайним, уже совершенно в крайнем случае кооператив может взять ее в свое управление. Но если квартира в аренде, то от арендатора избавиться легко. Предупреждение, второе, может быть, третье, и все. Договор прерывается, и до свидания, ищи себе другую квартиру. Если вам кто-то мешает... Ну, вы можете, в принципе, дружелюбно сказать, О, это не у тебя ли там была музыка, или это у тебя там была гулянка, намекнуть, что там мешает, или это у тебя там собака лает. Главное, все это дело дружелюбное. Ну, либо, либо второй вариант, написать заявление в управляющую компанию. А что делать, если... Говорят, что вы мешаете. И такое часто бывает, если вы арендовали квартиру в кооперативном доме. И там они четко следят. Арендаторам часто, особенно молодым, не встать, не вздохнуть. Сразу начинает жаловаться. У меня коллега купила квартиру. Молодая коллега. Переехала. Она не успела еще там распаковать коробки. К ней уже сосед приявился с претензиями. У тебя телевизор слишком шумно. Но после того, когда он узнал, что она является владелец квартиры, 
он тут же сдул, сдулся, и больше никаких претензий не было. Потому что если живет собственник, то затевать с ним войну себе дороже. Это очень долгий процесс, чтобы тебе док... Попробуй, иди собирай соседей, и все тогда ну, должны подтвердить, что кто-то да, там мешает, вызываете полицию, это не так просто. А если вы живете на аренде, то да, это уязвимое положение. Очень часто, конечно, сразу начинают жалобы писать, даже не всегда обоснованные. Но владелец квартир, которому эти жалобы попадают, он, конечно, не хочет никаких обострений. И поэтому, по всей видимости, конечно, договор будет разорван. Так что имейте в виду. Но, с другой стороны, если, если вы владелец квартиры, то все нормально. Бояться особенно нечего. Но я здесь опять на днях прочитала абсурдную историю. В Средней Финляндии к бабушке 70-летней приходил внук, ну, подросток прыщавый, не знаю, сколько там, 10-12 лет. И этот внук, уходя от бабушки, в лифте выдавил прыщ и размазал содержимое прыща по зеркалу в лифте. Жители были шокированы. По видеокамерам выедели нарушителя, и бабки прислали предупреждение, потому что она несет ответственность за своих гостей. Но бабка не удовлетворилась и подала в суд на этот кооператив, обвинила там, что ей доставлены тоже там какие-то моральные страдания и кошмар и ужас. Но это потешная история. Не знаю, чем она закончилась. Иногда финское общежитие принимает такие абсурдные формы. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хороших соседей, замечательного лета. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока.